ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಗಮ ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಗಮ ಸೀರೀಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ದಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮೈನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈ ಸರಣಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಭಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಂಗುನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಪೇಪರ್ ವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸರಣಿಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಈ ಒಂದು ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಗುರುತು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎನ್ಪ್ಯಾನಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಾರ್ ಇಂಪಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ to aspirants of various competitive examinations snehitre ee vandu karyakramadadi under this program yavella parikshegalige antandre ks karnataka aadalita sevegalu kpsc group c hage staff selection commission mattu banking ee parikshegalige sambandhisidante tarabeti nidodike anta heli karnataka da samaj kalyana ilakhe ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಇಲಾಖೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆನೇ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನ ಕೂಡ ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತಾರೀಕಿನ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆಯ್ಕೆ ಆದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಾಗಿ ಫಾರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನ್ಯೂ ಲೀವ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನ ಮಿಶ್ರಣವಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ನೀಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿದೆ ಇದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಣಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಣಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರ ಅನುಭವವೂ ಹೌದು ಈ ಮೊದಲು ಬಂದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬಾ ಜನರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್
ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿಯನ್ನ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೂಡ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಲಿಕೆಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪೇಪರ್ ತ್ರೀ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಎರಡು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಿದೀವಿ ಆರಂಭಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಮೊದಲಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತಾವು ಯಾರಾದ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಆರಂಭಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋಡಿದ್ವಿ ನೀವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸುಗಮ ಸೀರೀಸ್ ಇದರ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸರಣಿಯ ಭಾಗ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾ ಈ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭೌಗೋಳಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ದಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಅ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಭೌತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಘಟಕ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಘಟಕ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರರದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರೋದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ವಿಭಾಗ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಭೂಪಟವನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದು ಫಿಸಿಯೋಗ್ರಫಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭ ವಿಭಾಗಗಳು ಭೌಗೋಳಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿವರ್ಸ್ ನದಿಗಳು ಮಳೆ ಹಂಚಿಕೆ ರಿವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮಿಟೀಸ್ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿದೆ ಆಗುಂಬೆಯಂತಹ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶವೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ರಾಯಚೂರು ಎರಡನೇ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಮಲೆನಾಡು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರು ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಥದೊಂದು ಪ್ರದೇಶ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಷನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಡಗಿವೆ ಅದನ್ನ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ
ಕೃತಕವಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದೀವಾ ಅಥವಾ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮೇಜರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮಿನರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏನು ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಶಕ್ತಿ ಮೂಲಗಳು ಹೈಡ್ರೋ ಜಲ ಥರ್ಮಲ್ ಸೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡ್ ಉಷ್ಣ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಣು ಮತ್ತು ಪವನ ವಿದ್ಯುತ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ತರ ಬರೆಯೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಆಡಳಿತಗಾರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬರಿಬೇಕು ಬರೆಯೋಣಂತೆ ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಮೇಜರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೃಹತ್ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೃಷಿ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯಮಗಳು ಆಗ್ರೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಸಾರಿಗೆ ಅದು ಸಾರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ರಾಜ್ಯವೂ ಹೌದಾದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೂಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಡೈನಮಿಸಮ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಆರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಯರ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿಟರಸಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಗರ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಜನಸಂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೇನಿವೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಗರ ಭೂ ಬಳಕೆಯ ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಡೆ ಜನನಿ ಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಜನರಹಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನೀತಿಗಳು ಇದು ಹಂಚಿಕೆ ಇರಬಹುದು ನಿವಾಸ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತಿನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್
ಅತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿರಳವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಆರ್ಥಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆ ಅಂಥದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಬನ್ ಸ್ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಗರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರ್ಬನ್ ರೂರಲ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ನಗರ ಗ್ರಾಮ ಗಡಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಗ್ರೋತ್ ನಗರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ದಿ ದಿ ಗ್ರೋತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋರ್ ಸೋ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ ರೀಜನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ರೋಲ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ವೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ಟು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ how do we go about it everything that is related to land use with regard to geography will be questioned here and we are supposed to answer and then we come to town planning how is it that we are going to plan our towns because every accessibility every complex every market area every necessity should be brought to the place wherever people are how do we go about it and then coming to the slums because maximum i have told you earlier that the rural population is migrating to urban areas in a very large numbers and how are we going to handle it how do we maintain our slums or how do we avoid creation of slums and how do we build how do we go about in providing the urban housing snehitre illi bhu balakeyanna hege maartivi anuvantaddu illi ati hechina bhagavanna naavu nagara bhu balake bage maatadta idivi illi ಈ ಮೊದಲು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪರಿವರ್ತಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗೆಗಿನ ನೀತಿಗಳೇನು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಡೈನಮಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಭೌಗೋಳಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದಿದ ಕೂಡ ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಗರ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೊರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಯಾವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದರ ಬಗೆಗೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಾಮ ವಸತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ವಲಸೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಆ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಳೆಗೇರಿಗಳು ಆಗದಂತೆ ನಗರ ವಸತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯೋಗಗಳ ರಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ರಚಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭೂಗೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹೌದಲ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ದಿನ ಭಾಗ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣುವ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ನೀವು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಓದ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನ